പേച്ചിദംബരം കസ്റ്റഡിയിലേക്കോ വിധി അല്പസമയത്തിനകം കൌമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ പി ചിദംബരത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന സി ബി ഐ ആവശ്യത്തിൽ വിധി അല്പസമയത്തിനകം ചിദംബരത്തിന് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബലും സി ബി ഐക്ക് വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയുമാണ് ഹാജരായത് ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട വാദത്തിൽ ചിദംബരത്തിനെതിരെ സി ബി ഐ ഉന്നയിച്ചത് രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ ചിദംബരം അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരിക്കെ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നും തുഷാർ മേത്ത ഇന്ദ്രാണി മുഖർജി പണം നൽകിയതിന് തെളിവുണ്ട് ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേസ് ഡയറി കോടതിക്ക് കൈമാറിയ സി ബി ഐ ജാമ്യമില്ല വാറണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് ചിദംബരത്തിലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു അതേസമയം വാദത്തിനിടെ സോളിസിറ്റർ ജനറലിന്റെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് ചിദംബരത്തിന് സംസാരിക്കാൻ അനുമതി നൽകി കോടതി സി ബി ഐയുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും താൻ ഉത്തരം നൽകിയെന്നും വിദേശത്തേക്ക് തനിക്ക് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഇല്ല എന്നും ചിദംബരം എന്നാൽ കാർത്തി ചിദംബരത്തിന് അക്കൌണ്ട് ഉണ്ടെന്നും പി ചിദംബരം കോടതിയെ അറിയിച്ചു സി ബി ഐ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചിദംബരത്തെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന അന്വേഷണവുമായി ചിദംബരം സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്നുമാണ് സി ബി ഐയുടെ വാദം കരട് കുറ്റപത്രമായെങ്കിൽ പിന്നെന്തിന് കസ്റ്റഡി എന്നായിരുന്നു ചിദംബരത്തിന് വേണ്ടി കപിൽ സിബലിന്റെ ചോദ്യം ഇന്ദ്രാണി മുഖർജിയെ അറിയില്ല എന്നും അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുമായിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പി ചിദംബരം പറഞ്ഞത് കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ചിദംബരത്തെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതലാണ് സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത് ശൃംഖല വിപുലപ്പെടുത്തി മൈജി പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ റീറ്റെയിൽ ശൃംഖലയായ മൈജിയുടെ രണ്ട് വലിയ ഷോറൂമുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കിഴക്കേ കോട്ടയിലും പട്ടത്തുമാണ് പുതിയ ഷോറൂമുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ ഉണ്ണി മുകുന്ദനും നൂറിൻ ഷെരീഫും ചേർന്നാണ് രണ്ട് ഷോറൂമുകളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഉദ്ഘാടന ദിവസം നിരവധി ഓഫറുകളും മൈജി ഒരുക്കിയിരുന്നു ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ട്രൂ സെയിൽ എന്ന പേരിൽ വിസ്മയ സമ്മാനങ്ങളും ഓഫറുകളും ഉണ്ടാകും വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എയർ കണ്ടീഷനുകൾക്കായി മൈജി ഷോറൂമിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈജിയുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ ഷോറൂം വൈകാതെ മോഹൻലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇനി ഇന്നത്തെ മറ്റു ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാൽ വയനാട്ടിലെ ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് തുറക്കും അണക്കെട്ടിന്റെ താഴ്വാരത്തുള്ളവർ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറി താമസിക്കണമെന്ന് ഡാം അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡാമിൽ നിന്നും സെക്കൻഡിൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളമാകും ഒഴുക്കിവിടുക സ്പിൽവേ ഷട്ടർ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുറക്കും മഴ കനത്തതോടെ നേരത്തെ ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് തുറന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എ ടി എമ്മുകളും അറുന്നൂറോളം ശാഖകളും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നഗര ശാഖകളും എ ടി എമ്മുകളുമാണ് പൂട്ടുന്നതെന്ന് ബാങ്കുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നഗര ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പൂട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് എസ് ബി ഐ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ രീതി വ്യക്തമാക്കുന്നു ചിലവ് കുറയ്ക്കാനെന്ന പേരിലാണ് ബാങ്കുകൾ ശാഖകളും എ ടി എമ്മുകളും കുറയ്ക്കുന്നത് ബീഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജനാദ് മിശ്രയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിർത്ത ബീഹാർ പോലീസ് നാണക്കേടിലായി ഇരുപത്തിരണ്ട് തോക്കുകളിൽ ഒന്ന് പോലും പൊട്ടാതെ വന്നതാണ് പോലീസ് സേനയ്ക്ക് തന്നെ നാണക്കേട് സൃഷ്ടിച്ചത് സംഭവം അറിഞ്ഞതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഡി ജി പിയോട് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ തോക്കുകളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഡി ജി പി ആവശ്യപ്പെട്ടു മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകനും പരിശീലകനുമായ അനിൽ കുംബ്ലയെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാക്കണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ വീരേന്ദ്ര സേവാഗ് താരങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ കുംബ്ലയ്ക്കുള്ള കഴിവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സേവാഗിന്റെ നിർദ്ദേശം എം എസ് കെ പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിലവിലെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് കുംബ്ലയെ നിയമിക്കണമെന്ന സേവാഗിന്റെ ആവശ്യം നടി മഞ്ജു വാരർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചംഗ സിനിമാ സംഘത്തിലെ മുഴുവൻ പേരും സുരക്ഷിതരെന്ന് സംവിധായകൻ സനൽകുമാർ ശശിധരൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി മൊബൈൽ റേഞ്ചും ഇന്റർനെറ്റും ഇല്ലാത്ത ഹിമാലയൻ പർവ്വതത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്നും ഹിമാചൽ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും സുരക്ഷിതരായി പുറത്തെത്തിച്ചു എന്നും സനൽകുമാർ ശശിധരൻ പറഞ്ഞു തൃഷ നായികയാവുന്ന ചിത്രം ഗർജനയുടെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി അനുഷ്ക 